ഇപ്പൊ ഞാൻ മിസ്സിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം കേട്ടോ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ടീം മൊത്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതാ ലഗേജ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ട്രെയിനിലാട്ടോ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ പോ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി വർക്കിലേ നിന്നായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അത്ര നേരം അവിടെ ട്രെയിൻ ഇട്ട് വയ്ക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഗേജും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വർക്കിലേ നിന്ന് കയറാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നലെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നിലമേലത്തെ സ്കെഡ്യൂള് പാക്കപ്പ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സ്കെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ സ്കെഡ്യൂള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് നിലമേലിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത കൊല്ലൂരിലേക്ക് പോവാണ് മുഖാമ്പികയിലേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മുഖാമ്പിക ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇതാ നമ്മുടെ പൊന്നമ്മാൻ ടീമിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് പ്രസാദ് സാറ് പിന്നെ അമ്മയുണ്ട് അരുണേട്ടൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതിലാണ് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം എന്താ പറയുക ആൻറ്റി ട്രെയിനിൽ കയറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി എന്റെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എനിക്കും ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു മൂകാംബിക ദേവി ടെമ്പിളിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു പേഴ്സണലി ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മിസ്സസ് സെറ്റിലറിലൂടെ അത് നടക്കുവാന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ എന്താ പറയാ ഇരട്ടി മധുരം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദേവി വിളിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല അതെ അപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ മുഴുവനാണ് വിളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങള് ടീം മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ മിസ്സസ് സെറ്റിലറിന്റെ ടീം മൊത്തം ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോ അരുണേട്ടൻ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആത്മാർത്ഥത എത്ര സീൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാം കുടജാത്രയിലേക്ക് മൂകാംബികയും കുടജാത്രയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കുറെ സീക്വൻസ് കുടജാത്രയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ മലയൊക്കെ കയറണം വായിച്ചു തീരുവോ പറഞ്ഞേട്ടൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല അല്ലെ അവിടെ കുടജാത്രയിലെ മുൻപ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്ടൂര് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മല കയറി ശീലമുണ്ട് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അരുണേട്ടനെ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് സീൻ നാപ്പത് സീൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഹ്മ് 
ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ നിർമാല്യം തൊഴാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് അവിടെ റൂമിൽ നിന്നൊരു നാല് നാലരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് നിർമാല്യം തൊഴുതു ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താ പറയുക സന്തോഷത്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് ഭയങ്കര സമാധാനം സമാധാനമുണ്ട് എന്താന്നറിയാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം തൊഴുത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മൾ റെഡി ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ പോവുകയാണ് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ രാവിലത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാണിച്ചു തരാവേ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പറയണ്ടേന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പറയാനായിട്ട് അത്രയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തൊഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രസാദേട്ടനും വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് തൊഴുതത് അവർക്ക് കുറച്ച് ഇതും കൂടെ പൂ എന്തോ പൂജയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ മീൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ആ പുറകിൽ അമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് കാരണം ഒച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡായിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റി അമ്മേനെ കാണാൻ പറ്റി അതും രാവിലെയൊക്കെ ഈ രാവിലെ വന്ന അമ്മേനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ശരി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ റെഡി ആവട്ടെ കേട്ടോ ഷൂട്ടിന് അപ്പം അതാ ഞാൻ ഷൂട്ടിന് റെഡിയായി ഇതാ ആണ് സാരി അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കുന്ന ദിവസമാണേ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ നല്ല ലേറ്റായിട്ട് ഒരു രണ്ടര മണിയോളമായി ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ കുറച്ച് നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം തന്നെ ഷൂട്ടിന് റെഡിയായി പോയി പിന്നെ ഒരുപാട് എനിക്ക് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ തിരക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നലെ തുലാം ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അമ്പലത്തിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ നിർമാല്യം പോയി കണ്ടു തൊഴുതു തിരിച്ച് വന്നു ഇതാ റെഡിയായി പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിലേക്ക് പോകണം വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണേ അപ്പം വണ്ടി വരണം പോകണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഷൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് രണ്ട് ദിവസം അമ്പലത്തിലും രണ്ട് ദിവസം കുടജാതിരയിലും അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിങ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം 
എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടെലികാസ്റ്റിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ സീക്വൻസ് ഒക്കെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സീക്വൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എനിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അതായത് മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് ആണെന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതും മൂകാംബിക ദേവിയുടെ നടയിൽ വെച്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം അവിടെ വെച്ച് കാണാം നമ്മളിപ്പോ സൗപർണിക നദിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മൾ നിക്കുന്നത് ഇതാണ് സൗപർണിക നദി ആക്ച്വലി നമുക്ക് രാവിലെ ഒന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അതായത് രാവിലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേ ലൈറ്റിന് ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ കുറച്ച് രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നദി കാണാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷെ നല്ല ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഒക്കെ നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കായിരുന്നു എന്താണ് ഈ സൗപർണിക നദി അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ പേ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പേര് വന്നത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് കഥ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്തായാലും കഥ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കേട്ടോട്ടെ കഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സമയമാകുമ്പോൾ അവർ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു ആ അതെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പാസുരൻ തപസ്സിരുന്നത് ഈ തപസ്സിരുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് ബ്രഹ്മാവാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അസുരന് മനസ്സിലായി ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ കമണ്ടലൂലെ ജലം തളിച്ച് അയാളെ ഉണർത്തി അയാൾക്ക് കുടിക്കാൻ കമണ്ടലൂലെ ജലം കൊടുക്കും അസുരനില്ല അയാൾ അസുരൻ അയാൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലം കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കമണ്ടലൂലെ ജലം ഒഴുക്കി കളഞ്ഞു നിലത്തൊഴുക്കി കളഞ്ഞു ആ നിലത്തൊഴുക്കി കളഞ്ഞ ജലത്തെ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു നദിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് സൗപർണിക നദി സൗപർണിക നദി എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഈ നദിയുടെ കരയിൽ സുവർണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗരുഡൻ വളരെയധികം കാലം തപസ് ചെയ്തു ഈ ഗരുഡന്റെ മുന്നിൽ പരാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഈ പരാശക്തി എൻ്റെ പേരിൽ ഈ എൻ്റെ പേരിൽ ഈ നദി അറിയപ്പെടണമെന്നായിരുന്നു ഗരുഡന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ സുവർണന്റെ പേരിലാണ് സൗവർണിക നദി എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെടുകയും ഈ കമ്പാസുരനാണ് പിന്നീട് മൂകാസുരനായി മാറിയത് കാരണം ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാനുള്ള വരം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ച് തപസ്സുരുന്ന അസുരന്റെ കയ്യിൽ ഈ വരം കിട്ടിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാവും എന്നറിയുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് അസുരനെ മുഖനാക്കി ഇതേ സമയം ഈ മലയിൽ പ്രജാതിരി മലയിൽ കോല മഹർഷി എന്ന ഒരു മഹർഷി തപസ് ചെയ്തു ആ വിവരം ഇയാൾക്ക് അസുരന് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ അസുരൻ കരുതിയത് ഈ കോല മഹർഷി തപസ് ചെയ്ത് ശക്തി പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തൻ്റെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അതിൽ ഇതിൻ്റെ വിരോധം തീർക്കാൻ ഈ കോല മഹർഷിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കോല മഹർഷി പരാശക്തി കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പരാശക്തി തൻ്റെ ശൂലം ഉപയോഗിച്ച് ഈ കമ്പാസുരനെ കൊല്ലുന്നു അങ്ങനെ അതിന് മുമ്പ് ഇയാളെ മൂകനാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ഈ മൂക മൂകനായ അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് പരാശക്തിയെ പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞില്ല കമ്മണ്ടൂല ജലം ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ നദിയില് വന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവസാനിക്കും 
ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ വെളിച്ചം സന്തോഷം ആ അതായത് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നദിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മൂകാംബിക ദേവീനെ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൊഴുത് അങ്ങനെ കുടജാത്രി കുടജാത്രിയിൽ കയറി അവിടെയും തൊഴുത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അതെ സർവജ്ഞപീഠം തപസ് ചെയ്ത് ദേവിയെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ദേവി കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദേവി ശങ്കരന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടു അപ്പൊ ദേവി അതിനുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് എന്റെ പാദസരത്തിന്റെ ശബ്ദം ഒരിടത്ത് നടന്നോണം അങ്ങനെ നടന്നു ഈ പാദസരത്തിന്റെ ശബ്ദം ദേവി ഒരിടത്ത് വരുമ്പോ നിശ്ചലമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വസിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കമ്പാസ ശ്രീശങ്കറിന്റെ കൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ദേവി കൊല്ലൂരിൽ വരുമ്പോ മുഖാമ്പിയിൽ വരുമ്പോ തന്റെ പാദസരത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കി അങ്ങനെ ശ്രീശങ്കരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ശ്രീശങ്കരൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ സ്ഥലത്ത് ദേവി അങ്ങനെ ശ്രീചക്രത്തിൽ സ്വയംഭൂവായ ദേവിയെ ഒരു ജ്യോതിർലിംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുഖാമ്പികയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അതിന് ആ ജ്യോതിർലിംഗത്തിൽ കൂടി ഒരു സ്വർണ്ണ സുവർണ രേഖ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചൈതന്യത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അത് ലോക നന്മയ്ക്കായി ദേവി ഇവിടെ വാണരുടുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ സൗവർണികയിൽ കുളിക്കുന്നത് എല്ലാ ഈ സൗകർണികയും കുടജാത്രിയും ഈ കുടജാത്രി മലയും ഈ മുഖാമ്പികയും എല്ലാം ഇതൊരു കാഴ്ച മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ജീവിത കാഴ്ചകളുടെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു സീനില് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി തന്നെ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ശാന്തവും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലേ സുപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡി കെയുടെ ആദ്യ ഭാര്യ ഒരു ദേവിയോളം ഈരത്തിൽ അത്രയും സ്നേഹത്തിൽ അത്രയും പരിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഡി കെയുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും സുപ്രിയ കുടികൊള്ളുന്നതും ജീവിക്കുന്നത് സുപ്രിയ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡി കെയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വരണമെന്നാണ് മുഖാമ്പിയിൽ വരണമെന്നാണ് അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് സൗവർണികയുടെ തീരത്തും കുടജാത്രിയിലെ കാറ്റിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് അന്ന് സുപ്രിയയോ അയാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലം ദീക്കയുടെയും ജ്യോതിയുടെയും പ്രണയം പറയാൻ വേറെ ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുടജാത്രിയുടെ മുകളിൽ ശ്രീശങ്കരൻ സർവജ്ഞപീഠം കയറിയ ശങ്കരപീഠത്തിൽ ആകാശത്തിന് തൊട്ടു താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാദത്തിൽ മേഘങ്ങൾ തൊട്ട് തലോടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡി കെയുടെ ഡി കെയിലേക്കും ജ്യോതിയിലേക്കും പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ ഊർജവും സൗന്ദര്യവും വന്നു ചേരുന്ന ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഡി കെ ജ്യോതിയോട് സൗകർണികയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ജ്യോതി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അവരെ ജ്യോതിയോട് തൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നത് ഡി കെ അങ്ങനെ അതായത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഡി കെ അങ്ങ് കുടജാതിയിൽ വെച്ച് ഉത്തരം പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്റ്റോറിയും സാർ തന്നെയാണ് ഫുൾ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ടീമായിട്ടിരുന്നൊക്കെയാണ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് സോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തമ്മിലുള്ള പ്രണയം പറയുക മാത്രമല്ല അതായത് പ്രകൃതി ശക്തി ആദ്യ പരാശക്തിയായ ദേവിയുടെ ഐതിഹ്യ കഥ കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രണയത്തിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും പ്രധാന രസകരമായ ഒരു കാരണം ഇതൊരു ദേവിക്ക് കൊടുത്തൊരു വാക്ക് പാലിക്കില്ല ഒരിക്കൽ ഈ ഈ ഹിറ്റ്ലർ മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഒരു നൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അന്ന് സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഡി കെയും ജ്യോതിയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം നമുക്ക് കുടജാതിയിൽ പറയണം മുഖാമ്പികയിൽ പറയണം എന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് അത് പാലിക്കാൻ ദേവി അതിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു വേറെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഒരാളെ കൂടി അതിനകത്ത് പറയാതെ വയ്യ എന്ത് കാര്യത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് അവിടെ തന്നെ
അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എല്ലാം നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേവിയെ കാണണമെന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ചില പല സീരിയലുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നൊരു സീക്വൻസ് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പം അത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് റീപ്ലേ ചെയ്ത് കാണുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചൊരു ഒരു ഗൂസ് മോംസ് എല്ലാം നല്ല ഒരു സത്യം ഞാൻ ഞാനും പറയുമായിരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ അമ്പലത്തില് കാലെടുത്ത് കുത്തിയപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ അറിയാണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലായിരുന്നു അത് സങ്കടമല്ല അറിയാണ്ട് കണ്ണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമാണോ വിചാരിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പൊന്നമ്മനെ നോക്കിയപ്പോ പൊന്നമ്മലിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുടുകുട കുടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു അങ്ങോട്ട് അമ്മ മാറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് <laughs> 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 മലകേറ്റ മാണ് ഉണ്ണി നിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഞാൻ നിക്കുന്നതാണ് ഹീറോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ കുടജാദ്രി യാത്രയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അഞ്ജലി നാട്ടോ പേര് കൈ കാണിച്ച് കണ്ട് പേരക്ക ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ പോരാട്ടോ പാലോ മോവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതില്ലാണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കണം ഈ സൈഡ് കുഴപ്പമില്ല പാവ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ അരുവിയൊക്കെ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് ആനയെ കുളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക
അങ്ങനെ അരുവി തപ്പി 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 ഞങ്ങൾ അടിപൊളി അരുവി കിട്ടി ഞണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞണ്ടിന് ഞണ്ട് ഞണ്ടിനെ ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ ആ ആ സ്ഥലം നോക്കിയേ ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഷൂട്ട് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അതായത് മറ്റേ അരുവിയുടെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഏകദേശം ടയേർഡായി പിന്നെ ലൈറ്റും പോയി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വിട്ടു ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഏഴ് മണിക്ക് ഇവിടെ ദീപാരാധനയുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി ദീപാരാധന കാണാം അപ്പോൾ അതാ ഫ്രഷപ്പ് ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കാണാൻ പോവുക ോ ദേവി മൂകാംബിക അമ്മ അണിഞ്ഞ സാരി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ റേച്ചമ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ മസ്റ്റേഡ് കളറോ ഇതുള്ള ഇതും ഭംഗിയുണ്ട് ഇതും കൊള്ളാം ഇതെന്താ അറിയോ കഷായ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും കഷായം കൊടുക്കും ഞാൻ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കഷായം നമ്മളിവിടെ ടീം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാനും വിചാരിച്ചു അമ്മയും ഞാനും കൂടെ ആ ഞാൻ എടുത്തു അമ്മയും ഞാനും കൂടെയാണ് വരണേന്ന് വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഹോൾ ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ സാറുണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റ് സാറുടെ വൈഫുണ്ട് രജി പിന്നെ നമ്മുടെ അഞ്ജലി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പേര് നമ്മുടെ ടീം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര നല്ല 
നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ എല്ലാം നടക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല രാവിലെ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് ഈ നേർച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴാൻ തൊഴാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാം ഭംഗിയിൽ കാണാനും പറ്റി എല്ലാം എന്താ പറയുക എല്ലാം ചെയ്യാനും പറ്റി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇതാ നോക്കിയാൽ ഞാൻ അം അം ദേവി ഇട്ട സാരി വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മൂന്ന് സാരി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇതൊരെണ്ണം പിന്നെ ഇതൊരെണ്ണം ഇതാ ഇത് പിന്നെ ഒരു മാല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാല ഇഷ്ടമായി പവിഴും കരിമണിയുടെയും മാല പിന്നെ ഹനുമാൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാച്ചു പിന്നെ മൂകാംബിക അമ്മയുടെ രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റാച്ചു പിന്നെ ഹനുമാൻ്റെ ഒരു മാല പോലെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂകാംബിക അമ്മയുടെ ലോക്കറ്റ് ഉള്ള ഒരു മാല ഒരു ലോക്കറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ്